Un saluto a tutti gli amici di Got Rock, Love Metal, Italian Page da Steziak. Oggi mi trovo in collegamento con Giordano Adornato, il cantante dei Kane, nota band di Milano. Ciao! Ciao, ciao Steziak, ciao, ciao a tutti, sono Joe, il cantante dei Kane, e saluto tutti gli amici di eh, Gothic Rock eh, e Love Metal. Iniziamo un po' dal passato. Spiegaci come e quando sei entrato tu a far parte dei Kane, se c'è qualcuno del gruppo che ti ha introdotto e cosa facevi prima okay. di entrare nei Kane. Ok, ok. Allora, guarda, io sono, oh, sono entrato a far parte del, della band tra il 2007 e il 2008. In pratica è stato, è stato divertente perché... Io avevo messo un annuncio per formare una band uh, totalmente differente. Io ho una passione per uh, i free e i bad company, insomma una band anni 70 americana e volevo fare un, uh, una sorta di tributo a questa band e Marco Barusso, che è il chitarrista e il produttore dei Kane, ha visto questo annuncio e ha curiosato un po' su, su Facebook quello che facevo eh, con chi eh, stavo cantando, con chi stavo suonando così ed è venuto ad un mio concerto a Milano con un'altra band che ho insieme a Claudio, insieme a Claudio Leo e ci siamo, conosciuti, ci siamo conosciuti lì e abbiamo organizzato un provino che io ho fatto con, con tutto il resto della band perché la band stava cercando un cantante sì. e mi ricordo che ho portato tipo una cover degli Him tipo e che canzone? Ti ricordi la canzone? Loneliness, mi ah, sembra un pezzo dei, degli Alice in Chains eh, e poi eh, niente già in quell'occasione in quella prima prova magicamente i ragazzi mi hanno fatto sentire un brano inedito che sarebbe poi diventato Together as One ah, okay. e io in quell'occasione ho tirato giù la, la melodia di, di quella che sarebbe diventata Together as one, quindi c'è stata una sorta di, di, di pura magia veramente che è, che è successa già alla, alla prima occasione, abbiamo anche una registrazione fatta con un mangiacassette di quella, di quella take, giusto per ricordare la melodia, se no ce la saremmo dimenticata. E quindi niente, ho iniziato in quell'anno lì, era il 2008 mi sembra, sì. Benissimo. Se dovessi chiederti come definiresti il tuo, il vostro stile, se ci sono dei gruppi in particolare a cui vi ispirate, che cosa mi dici? Sì, certo, certo. Ma guarda, noi ehm, diciamo che eh, vabbè, la band è composta da sei, da sei elementi, ognuno ha le sue, le sue come dire, basi musicali, i suoi ascolti e quindi la cosa... La cosa bella nostra è che magari l'idea parte da uno di noi, ma poi la sviluppiamo tutti insieme e in sala vengono fuori un po' tutte le varie, tutti i vari colori e i vari gusti di, di ognuno di noi. Chiaro che la base, di base ci sono band storiche, cioè a me piacciono che ne so, da, 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 dalle band anni 70, le Zeppelin, i Parpo, la, il Metal puro, che ne so, gli Iron, i Merciful Fate, eh, agli Him, i Cult, cioè io butto dentro tutto, qualcun altro di noi preferisce, che ne so, i Police, eh, Van Halen, i Toto, però diciamo che la base è quella, poi chiaramente eh, i Lacuna, il Paradise Lost, eh, Claudio aveva portato questa impronta fortissima col suo stile, che era basato molto su su questo gothic rock sì, che, che era un po' agli inizi e, e quindi poi abbiamo sviluppato ognuno con le proprie idee un, un genere che è un po' quello che, quello che oggi è quello dei Kane che secondo me è un, alla fine è un, è un rock un rock molto melodico anche molto potente eh, però ecco trasversalmente potrebbe piacere a, a chiunque ecco, questa è la, nostra, è la nostra forza secondo me la verità sono d'accordo anch'io, anche perché lo dico un po' anche alla gente che ci ascolta, oggi si assiste 
un po' eccessivamente ad un utilizzo smodato dell'elettronica lasciando da parte le chitarre e le batterie sono contento che voi questo non lo facciate perché insomma gli strumenti si sentono tutti hanno un bel equilibrio Ma fra di loro dicono quello è il lavoro che ha, fatto, che ha fatto Marco Barusso che è veramente un, un genio da questo punto di vista la produzione, il, il mix gli arrangiamenti, insomma, lui ha, ha lavorato tantissimo su questo disco e se appunto le canzoni suonano in quel modo lì sul CD, ma anche, ma anche dal vivo, perché c'è stato poi tutto il lavoro anche fatto per i live, è gran parte merito suo. Sì. È un bel merito sicuramente. Mm, Assolutamente. Quindi non c'è uno solo di voi che compone le canzoni, nel, nel senso non nascono dalla no, testa guarda, di uno. Poi... Allora, l'impronta maggiore, soprattutto nel, nell'ultimo disco, quello che è uscito nel 2013, eh, che si intitola Kane, che è un po' una sorta di, di nuovo inizio, perché i Kane avevano già pubblicato un, un disco nel, nel 2001, e eh, eh, di, di gran parte l'impronta è quella di Claudio che principalmente portava le, le proprie idee eh, che poi venivano sviluppate un po' da tutti però diciamo che ehm, le canzoni nascono sempre tipo Claud io Claudio, io Claudio Marco, eh, Giovanni eh, in quel disco c'erano anche idee di, 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 eh, eh, di Antonello Pudva che era stato il nostro bassista per per un bel po' di anni all'inizio, prima che uscisse l'album, però diciamo che inizialmente il nucleo di, di compositori è, è sempre girato in torno a quei tre qua. Poi adesso stiamo scrivendo nuovi, nuovi pezzi e anche Andrea Bacchio che è il bassista e Diego, Diego Mina che è il nuovo chitarrista stanno tutti portando le, le proprie idee, poi le sviluppiamo, le sviluppiamo insieme, siamo molto tranquilli, nel senso l'idea quella che gasa maggiormente è quella che viene, viene portata avanti in maniera naturale quindi poi solitamente sono io che a casa comincio a, a creare le linee melodiche per i fatti miei e poi le porto, le porto ai ragazzi e si lavora, si lavora tutti insieme in sala o in studio da, da Marco eh, Spostiamoci un po' più avanti nel tempo voi avete fatto un sacco di, di concerti, di tour ricordo che nel 2010 avete sì. aperto un concerto dei Saxon alla sì, Club sì. se non mi sbaglio vuoi parlarci ah, un po' di quell'esperienza come è stato insomma un ah, evento allora, guarda, è sicuramente importante un vero per colpo di fortuna nel senso che ci hanno chiamato all'ultimo per sostituire la band che apriva i Saxon e noi, <ride> noi siamo corsi ed è stata, un, è stata una bomba addirittura guarda da lì è nato un rapporto di amicizia con Paul Quinn e e, e Nigel il batterista perché loro sono rimasti davvero colpiti già, già da quando facevamo il sound check sono rimasti ad ascoltarci e ci hanno coperto di, di complimenti quella serata poi il concerto è andato molto molto bene abbiamo suonato davanti a, a una, bella, una bella platea c'era un sacco di gente e anche che eh, non ci conosceva quindi da lì sono nate anche eh, de, abbiamo trovato dei nuovi fan e poi il rapporto con i Saxon è continuato perché quando, quando abbiamo, stavamo registrando il disco, l'ultimo disco, abbiamo chiesto a Paul Quinn di fare, di fare una, un, un'ospitata e lui ha registrato degli assoli su, su Black Liberation, che è una canzone del disco molto tirata, molto, molto old school e ha fatto delle figate, insomma. Ed è stato un grande, cioè una roba del tipo in un giorno ci ha mandato i soli, erano erano fantastici Quindi, e continuiamo a sentirci quando vengono in Italia a suonare ci sentiamo, ci vediamo è stato così anche se non mi ricordo se un anno e mezzo fa hanno suonato al, all'Alcatraz e siamo andati a trovarli
voi l'anno scorso avete fatto un tour europeo che ha ricoperto diversi stati, eh. ne sì. è previsto uno nuovo per l'anno prossimo, per quest'anno, che ci puoi dire? Ma allora guarda, ci stiamo, ci stiamo lavorando e il nostro manager Menno, Menno Cappe sta, ci sta portando delle, delle cose e non ti nascondo Stesia che, che non è facile, nel senso che ormai loro sono molto incentrati su investimenti forti, che ben come la nostra che non ha, cioè che non ha alle spalle una macchina che, che, che lavora per noi e che, 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 che ci può aiutare, diciamo, eh, non, non riusciamo sempre a, a sostenere questi, questi costi, quindi stiamo valutando, valuteremo magari quello che è più, più interessante e più a portata delle nostre tasche e, e, e speriamo di farlo, sì, sarebbe, sarebbe, bello, sarebbe bello tornare. Insomma, lo speriamo anche noi perché in fondo grazie un po' d'Italia nel mondo anche nel metal ci fa piacere che ci sia ecco non è una ma cosa sì, abbastanza guarda. rara quindi eh, di, band, guarda, di band certo. italiane valide ce ne sono veramente sì, quello sì. parecchie il problema è veramente uscire da cioè uscire dall'Italia con le proprie forze noi siamo in sei sei persone che lavorano che hanno una famiglia che hanno una vita al di là del, del del suonare ci mettiamo tu, tutto quello che possiamo, investiamo personalmente, e, però diventa difficile prendere e partire per un tour, cioè devi pagarti certo, praticamente tutto eroso, e sperare certo, di rientrare, eh, questa sì. è la situazione attuale, eh? cioè non, o addirittura pagare per suonare, quindi ti aggreghi a un tour di una band più importante pagando uno slot e speri di, di cominciare a far girare il nome. Ad oggi è difficile, quindi devi valutare bene l'investimento e decidere su cosa puntare. Ci stiamo lavorando, dai. Siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi, sì. Vorrei sì. parlare di un evento recente che si è tenuto il 27 luglio a Ceglie, c'è stato il secondo memorial sì, per sì. l'Audio Leo per la scomparsa appunto del vostro chitarrista certo. nel 2013 è stato un evento bellissimo in cui io stesso ho partecipato e c'era tantissima sì, gente. Volevo chiederti cosa si prova a suonare, a cantare in un contesto simile? Vengono più alla mente i ricordi belli dei momenti che sono trascorsi insieme oppure l'amarezza de dell'assenza di un amico? No, ma guarda, per me ma per tutti noi Kane, tornare a Ceglie è sempre è comunque una, una grande festa, cioè una grande festa. Noi quando siamo giù a Ceglie ci sentiamo a casa ed è una festa per ricordare Claudio la sua, la sua musica, le sue canzoni e noi stiamo bene stiamo bene, ci divertiamo è quello che, che vogliamo appunto comunicare a tutti i suoi amici a tutti i suoi cari che, che, ha, che, che vivono a Ceglie è proprio di non dimenticare e anzi continuare a, a ricordare Claudio per la sua musica e quello che era quindi eh, per noi è emozionante e addirittura quest'anno dicevamo a Pietro di che forse un evento solo non basta più di organizzare neanche un altro d'inverno perché ci troviamo bene è un po' come tornare a casa e ricordare Claudio è sempre, è sempre grande, lo facciamo ogni volta che suoniamo dal vivo anche quando non siamo a sceglie però farlo a casa sua è particolarmente Diverso, emozionante sì. immagino parliamo del vostro ultimo album sì. Che cosa avete cercato di trasmettere nelle vostre canzoni? Qual è il messaggio che volete dare, sia sentimentale o se c'è anche un altro tipo di messaggio sociale o di qualsiasi altro tipo nelle vostre canzoni? Ma allora, guarda, innanzitutto il disco vabbè, si intitola eh, Kane e quello che volevamo fare era come dire eh, come se fosse un primo album ma non per dimenticare All Faded Pictures, che era il disco del 2001, ma perché essendo proprio una nuova avventura, una formazione totalmente rinnovata, in cui era rimasto solo, solo Claudio, volevamo dire, ecco, ci siamo, siamo tornati, siamo più forti di prima e abbiamo lavorato tantissimo perché il disco contenesse tutte le canzoni al top, cioè non c'erano filler, non volevamo... Uh, come dire occupare spazio con delle canzoni in cui non credevamo quindi abbiamo lavorato tantissimo sulle canzoni gli arrangiamenti, i suoni tutto, tutto è stato curato 
alla grande da tutti e quindi il messaggio era torniamo e se torniamo, cioè stiamo tornando con una, con una bomba in cui crediamo e questo è stato il, il là per, per tutto, per far tornare a girare il nome dei Kane sui, sui media, su, su, su internet, un po' in, in generale. E di messaggi particolari non, non ce n'è, nel senso i testi li scrivo tutti io, per me scrivere un testo è tirare fuori le, le emozioni che, che ho dentro, magari curare qualche, qualche cicatrice che, che, che mi è rimasta addosso per, per eventi della, della vita insomma, vissuta e, e questo mi aiuta molto a, a buttare fuori un po' di, di, di veleno, vuoi, un po' di un po' di sangue, di sangue amaro e ritrovare un po' di equilibrio e vedo che molte persone comunque mh, possono ritrovarsi leggendo, leggendo i testi, Ma traducendo testi, i testi in situazioni in cui tutti, tutti bene o male incappiamo nella, nella nostra vita e che ci lasciano un segno ma ci danno anche una, una spinta una nuova per andare avanti. Più, e, certo. Voi avete già rilasciato diversi videoclip, l'ultimo è stato proprio quello di Little Witch eh, poco tempo fa e ne sono previsti ancora dei sì. nuovi? Avete in mente già qualche altra ah, canzone su cui farne? L'ultimo video è appunto quello di, di Little Witch che è uscito a fine maggio, una canzone importante per noi in cui, in cui crediamo molto, eh, peraltro è un video che sta girando bene, ha già parecchie, ha avuto parecchie visualizzazioni su. Sì, oltre 5.000 eh, già, eh. oltretutto. Con tempo abbiamo preparato un EP che è uscito solo in versione digitale per ora, eh, che si intitola appunto Little Witch, che contiene una radio edit di Little Witch, la versione normale di Little Witch, una versione unplugged di Together as One e un inedito che si intitola Adore, che è una, una ballata scritta da, da Giovanni, Lanfranchi e da me e, e un po' anche da tutti gli altri ragazzi che hanno messo Ognuno, ognuno il suo e finalmente abbiamo voluto pubblicare una canzone nuova da, dopo un anno e mezzo insomma, dalla pubblicazione del disco e stiamo lavorando a una sorpresa legata a questa canzone non, non posso dire nient'altro non anticipare nulla, non <ride> aspettiamo <ride> stay, tuned, stay tuned stay tuned, sempre Immagino che come ogni band quando vi riunite per suonare possano nascere magari dei battibecchi per un motivo o per un altro, anche a voi capita e per quali motivi vi succede? A voglia, beh ma penso che sia anche giusto, voglio dire, calcola che noi siamo in sei e mettere d'accordo sei persone qualsiasi cosa tu faccia nella vita è, è, è dura insomma, è difficoltoso, noi cerchiamo sempre di trovare la soluzione per il bene della band e chiaramente per il bene comune e sì, nascono parecchi, non battibecchi, diciamo che noi ci confrontiamo, ognuno ha le sue idee, i suoi gusti, quindi spesso diventa difficile anche solo, che ne so, decidere la copertina di un, di un EP, quindi... Eh, sì, però fa parte del, fa parte del gioco di, di, di stare in una band e secondo me è bello così perché comunque le, quando sei un adulto capisci anche se magari hai la tua idea che dal confronto può nascere solo una cosa, Beh, migliore, una cosa migliore poi è chiaro, anch'io a volte vorrei che no, cazzo la mia idea deve prevalere perché sento che è quella giusta ma poi alla fine nel confronto viene fuori magari una cosa che è una via di mezzo e che è anzi ancora meglio quindi l'importante è crederci e trovare la soluzione insomma. bene una domanda direttamente a te qual è il miglior complimento e la peggior critica che ti hanno fatto mi riferisco naturalmente a livello musicale mm, sì, ma allora, il miglior complimento devo dire che 
uh, è legato a un po' a quello che dicevo prima, il fatto che uh, persone che ascoltano diversi generi musicali sono riuscite tutte ad apprezzare la nostra, la nostra musica sia, sia dal CD che dal vivo, quindi mh, questa cosa è importante secondo me perché uh, vabbè, ti, ti, ti apre più porte, chiaramente più possibilità, ma soprattutto eh, immaginati un concerto, scendi dal palco, una persona che non ti ha mai sentito ti riempie di complimenti, magari si compra anche il CD perché è rimasta colpita, è un qualcosa che ti dà, ti dà una, una grande forza e noi proprio mh, crediamo tantissimo in questa cosa e anzi stiamo già lavorando a della nuova musica che è già a buon punto, non vediamo l'ora anzi di, di arrivare a, al nuovo disco eh, perché lì ci saranno delle altre grandi sorprese e vabbè, quella è un'altra, è un'altra storia e le, le critiche a volte siccome noi abbiamo il violino il violino elettrico di Giovanni alcune persone banalmente lo, ci identificano come band folk e questa cosa a me ma non perché non mi piace il folk anzi, alcune cose mi, mi piacciono, però non, non è così, ecco. E quindi a volte eh, delle critiche legate a questo tipo di, 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 di sound ci hanno un po' eh, allontanato da quello che, che realmente siamo. Quindi, sai, una persona che legge una, una recensione e legge folk legato ai Kane magari viene un po' così, non, non, è, non è realmente il sound, non fa realmente parte del sound del sound nostro altre critiche non so forse mh, ci hanno legato troppo a delle band con cui sicuramente abbiamo dei legami ma eh, in cui ci, ci, ci possiamo differenziare e per cui mh, eh, spesso ridurre a un'etichetta con un genere con, una, con un parallelo, esempio con a quali band, gruppi se vuoi farci ritiro, qualche eh. esempio di quali gruppi con cui vi hanno identificato guarda tante volte ci hanno paragonato che ne so agli Him eh, beh ai Lacuna Coil chiaramente eh, eh, ma altre band eh, ma di tutto rispetto cioè nel senso va benissimo eh, non è che anzi a- averne eh, però ecco il confronto è sempre stato fatto in maniera troppo riduttiva nel senso tipo fotocopia dei non è così chiaramente andrebbe un po' più approfondito l'ascolto ecco semplicemente questo no, ma infatti sono d'accordo che non sia così eh. chi ne parla probabilmente non sa quello che dice ma come ripeto spesso anche la gente che segue insomma la mia pagina a volte le recensioni è meglio non leggerle e farle leggere solo a chi le scrive ma poi no, ognuno fa, ha le sue idee, idee poi ognuno si fa le sue idee la musica fino in fondo e farsi la, farsi la propria idea però ti dico io onestamente nasco da, dalla rivista io ho comprato riviste fino, boh, fino a un anno fa neanche a me è sempre piaciuto leggere le recensioni e farmi un'idea per poi approfondire certo. ascoltare e farmi poi eh, guidare dalla musica e basta non più dalle parole però a volte cioè una, una recensione frettolosa potrebbe essere più dannosa che altro. Eh. Sono d'accordo. E va bene Giordano, io allora chiudo questa intervista, ti ringrazio tantissimo per la partecipazione, ah, per la gentilezza. Te, grazie a voi, e ti invito a fare un ultimo saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Che cosa vuoi dire? Ok, saluto tutti e ricordo che i Kane... Sono una band assolutamente valida e da, da ascoltare, quindi eh, vi invito a visitare la nostra pagina su Facebook eh, piuttosto che il nostro sito ufficiale che è Kane.it o la nostra pagina YouTube, abbiamo un canale eh, che è Kane Channel su YouTube dove ci sono i nostri video e fateci sapere cosa, cosa ne pensate, e grazie in anticipo. Da Steziak e Got Rock, Love Metal, Italian Page è tutto, ancora grazie, ciao. Ciao, grazie ancora a te, ciao.